ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของสิงคโปร์เกิน 10,000 คนและนี่เป็นอีกหนึ่งวันที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรก23มกราคมโดยมาตรการการติดตามผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำให้สิงคโปร์สามารถคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน10คนต่อวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมสิงคโปร์ได้รับเสียงชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกถึงศักยภาพในการควบคุมสถานการณ์การระบาดแต่เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อสิงคโปร์เริ่มเกิน100คนต่อวันสิงคโปร์ประกาศมาตรการควบคุมที่เข้มข้นหรือ Circuit Breaker แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง20เมษายนที่ผ่านมาสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1,400 คนในวันเดียวผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานต่างชาติลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ไปจนถึง1มิถุนายนและเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นปิดร้านค้าที่ไม่จำเป็นเพิ่มเติม Because unfortunately that number of unlinked cases has not come down And this suggests that there is a larger hidden reservoir of COVID-19 cases in the community, and this reservoir is the source of these unlinked cases, which we have not detected. To achieve these two objectives, we must all hunker down and press on with our tight circuit breaker measures. We have called on all Singaporeans to stay home. 60% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสิงคโปร์เชื่อมโยงกับแรงงานต่างชาติกว่า 300,000 คนที่อาศัยอยู่ในหอพักคนงานที่แออัดนโยบายป้องกันการระบาดในช่วงแรกของสิงคโปร์ไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทั้งการแจกหน้ากากอนามัยและการให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานในสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวเพื่อลดการระบาดทำให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระดับสูงของสิงคโปร์ระบุว่าการมองข้ามกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นจุดบอดมาตรการป้องกันของสิงคโปร์ในถแถลงการของนายกรัฐมนตรีย้ำจะดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติเทียบเท่ากับประชาชนชาวสิงคโปร์17เมษายนแกรนด์โฮเทลไต้หวันเปิดไฟเป็นคำว่าศูนย์ฉลองจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นศูนย์ครั้งที่3ภายในหนึ่งสัปดาห์ไต้หวันได้รับการยกย่องด้านการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามผู้ติดเชื้อและจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการขาดแคลน14เมษายนไต้หวันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ400คนในวันเดียวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไต้หวันยืดเวลามาตรการห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันและกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างเข้มงวดล่าสุดไต้หวันพบทหารเรือ28นายติดเชื้อโควิด -19 ทหารเรือกลุ่มนี้กลับจากภารกิจในหมู่เกาะแปซิฟิกเมื่อ9เมษายนเจ้าหน้าที่บนเรือกักตัวเพียง6วันและกลับเข้าฝั่งไม่เป็นไปตามมาตรการกักตัว14วันของไต้หวันจากนั้นพบทหารเรือหลายนายติดเชื้อโควิด -19 และลูกเรือมากกว่า700คนถูกเรียกให้กลับไปกักตัวแต่มีรายงานว่าลูกเรือได้พบปะคนจานวนมากกว่า 200,000 คน19เมษายนพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนชายอิงหวนประธานาธิบดีไต้หวันถแถลงข่าววันนี้ขอโทษชาวไต้หวันในฐานะผู้รับผิดชอบและนำความเสี่ยงมาสู่ประชาชนรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันขอโทษประชาชนที่เป็นต้นเหตุสร้างความวุ่นวายให้กับสาธารณชนและยอมรับมาตรการลงโทษทุกรูปแบบพร้อมยื่นลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้สร้างความกังวลถึงผลกระทบการระบาดระลอกสองในไต้หวันท่ามกลางการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์ในยุโรปแต่แนวโน้มการระบาดระลอกสองหลายประเทศในเอเชียสร้างความกังวลให้กับผู้นำและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระดับสูงหลายประเทศบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษและอังเกล่ามาเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแสดงความกังวลถึงแนวโน้มการระบาดระลอกสองโรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนการแพร่ระบาดระลอกสองของโควิด -19 ในสหรัฐจะรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและสหรัฐอาจจะ,ะเผชิญกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ไปพร้อมๆกันชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน